Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu temu na vaš zahtev, a koja je zaprepastila ne samo javnost u Srbiji, nego bogami i mnogo šire, možda čak i u celom svetu. Slučaj je zapravo iz 2014. godine i desio se početkom februara meseca. I dan danas je ovaj slučaj nerešen, iako je prošlo 9 godina. A šta se zapravo desilo tog hladnog februarskog dana, tačnije 3. februara 2014. godine u 12.00 časova? U svom stanu u ulici Georgia Washingtona, broj 32A u Beogradu, znači u najstrožem centru grada, pronađena je mrtva doktorka Ljiljana Milojević Šulović. Ne postoji humanitarna organizacija u svetu koja nije bila zaprepašćena ovom vešću. A ko je zapravo bila doktorka Šulović? Doktorka Šulović je rođena hiljadu... 938. godine u Prokuplju, kada je njena majka bila u obilasku svojih rođaka, dobila je prevremene porođajne bolove i porodila se u Prokuplju kod svojih rođaka. Tako da je mala Ljiljana provela cele tri nedelje u gostima. I posle te tri nedelje sa majkom i rođacima, naravno i sa ocem, dolazi u ulicu Rige od Fere u Beogradu gde su živeli i u toj ulici provodi celo svoje detinstvo do polaska u školu. Šest godina je živela u ovoj ulici i roditelji se sele u Dalmatinsku ulicu koja se takođe nalazi u najstružem centru Beograda. Ova ugledna porodica Milojević imala je pored prve čerkice još jednu mlađu čerku, Bibu, i one su živele srećno detinstvo. Kada je Ljiljana pošla u školu, odmah je počela da se interesuje i za neka kulturno-umetnička dešavanja, igranje u folkloru, pevanje u horu i sviranje klavira. Takođe se veoma interesovala za izučavanje francuskog jezika i ruskog, tako da je perfektno govorila francuski i ruski jezik. Kasnije je savladala italijanski, nemački i engleski. Slobodno se može reći da je ova devojčica već kao učenica osmogodišnje škole bila poliglota. Upisuje čuvenu Beogradsku prvu žensku gimnaziju, kasnije poznata kao Peta Beogradska, ali u tom periodu kada je ona upisala bila je prva ženska gimnazija i isključivo su znači u toj školi bile devojčice. Svi, ali znači apsolutno svi profesori su je učenili. Obožavali. Govorili su proći će generacije i generacije učenika, a da se neće pojaviti nova Ljiljana Milojević. Ova devojčica zapravo je bila ono genije. Ona je od samih gimnazijskih dana znala da će postati lekar. I po završetku srednje škole upisala je medicinski fakultet sa namerom da postane neuropsihijatar. Međutim, kasnije kako to sve biva, ne bude uvek onako kako se baš to zamišlja. Ona je u roku završila fakultet medicine, tačno za pet godina, i dobila je kao jedan od najboljih studenta posao da radi u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. I tu dobija specializaciju za uho, grlo i nos. I bila je jedan od najboljih specijalista i lekara u ovoj oblasti. I kako je sve radila na vreme, ona je rešila da se na vreme i uda. Jer je već u tom periodu počela zabavljanje sa jednim već tada uglednim doktorom, Vojnom Šulovićem. A ko je zapravo bio Vojn Šulović? Vojn Šulović je bio 15 godina stariji doktor od nje, rođen je 1923. godine u Kuršumliji. Doktor Šulović je tada već važio za jednog od najboljih ginehologa u bivšoj Jugoslaviji. Bio je potpresednik udruženja svih ginehologa bivše Jugoslavije još 70. godina. Kasnije je postao predsednik tog udruženja da bi na kraju postao član i nekih međunarodnih 
udruženja. Čaga je Akademija nauka Rumunije primila za počasnog člana, takođe Akademija nauka Poljske i Francuske, da bi na kraju postao i član Srpske akademije nauka. Ovaj doktor je dobio mnoga svetska priznanja i odlikovanja, između ostalog i francusku legiju časti. I njih dvoje, Ljiljana i Vojin, u braku 60. godina dobijaju dve čerke, Julijanu i Radmilu. I one su završile fakultete, jedna od njih živi u Kanadi. Ova porodica je važila za jednu od onako ne najuzornijih, nego baš pravih intelektualnih porodica. I prešli su da žive u ulici Đorđa Vašingtona broj 32A. Nije bilo intelektualca u ovoj zemlji, a malte ne ni u Evropi, koji nije poznavao ovaj lekarski bračni par, jer su bili vrhunski stručnjaci svako u svojoj sferi. A doktor Kaljiljana u 42. godini daje svoju čuvenu izjavu da žena kada napuni 40 godina i kada je ostvarena na svim poljima kao majka, kao lekar, kada je na intelektualnom znači polju ostvarena, onda više ne treba samo da gleda šta se dešava u njenoj porodici, već pogled treba da upre ka nebu, odnosno ka zvezdama i da počne da se brine i za problematiku i probleme drugih ljudi i ako može da im pomogne. I onda je okupila oko sebe jedno ugledno društvo Beogradskih dama te 1990. godine u aprilu mesecu, tačnije 2. aprila, i daje im predlog da obnove već davno ugašeno udruženje koje se zove Kolo Srpskih sestara, jer je imala za cilj da podigne jednu veliku bolnicu koja će biti negde na periferiji Beograda, u kojoj će volontirati studenti medicine i brinut će se o bolesnicima koji su pred kraj svog života zbog najtežih bolesti. Takođe bi tu dolazili i studenti recimo filozofije, psihologije i književnosti i koji bi svako iz svoje struke pomogao ovim ljudima da što lakše provedu svoje zadnje dane života. Ona je čak nabavila i jednu ogromnu biblioteku iz inostranstva, tačnije iz Rusije, koju je planirala da koristi tako što bi čitali studenti ovim bolesnicima neke za uho lepe i prihvatljive pesme, da bi im ublažila bol i tugu koju imaju zbog same svesti da im se bliži kraj života na ovom svetu. Bila je jako pobožna i pre svega prava hrišćenka. Poštovala je znači crkvu, Boga i ljude i volela je ljude bez obzira koje su veroispovesti ili nacije. Kolo srpskih sestara je počelo da radi u punoj snazi Međutim, 1991. godine počinje prokleti rat i u Srbiju i sami Beograd dolazi ogroman broj izbeglica sa sviju strana. Tako da se ova humanitarna organizacija opredelila da pomaže pridošlim izbeglicama koji nemaju ni šta da obuku, niti šta da jedu. Tako da je učestvovala i u organizaciji i funkcionisanju nekih narodnih kuhinja u Beogradu. Takođe je bila veoma aktuelna i u samoj organizaciji i funkcionisanju narodne kuhinje u Francuskoj ulici u smislu raznoraznih donacija. Imala je pomoć i od crkve, i od naroda, i od mnogih humanih ljudi koji žive u dijaspori, ali nije imala podršku od političara. Oni su joj samo obećavali velike stvari u predizbornim kampanjama. Čim prođu izbori, apsolutno su zaboravljali ono što je ova žena molila za ljude koji nemaju. I sve to vreme ona je radila kao lekar. I bila je najbolji lekar. 
I ona i suprug su imali uspešne lekarske karijere, bili su poštovani od svojih kolega, ali kako je vreme prolazilo, shvatili su da su previše otišli svako na svoju stranu i da su se malo razišli u nekim shvatanjima i pogledima. I odlučili su da je najbolje da se razvedu. Razveli su se znači početkom 2000-ih, ali su ostali veliki prijatelji. U tom periodu Ljiljana osjeća da ima problem sa kukovima. Ubrzo posle toga bila je prva operacija, pa onda druga, treća i četvrta. 2004. godine, posle 14 godina na čelu kola srpskih sestara, odlučila je da podnese ostavku, ali da ostane u upravnom odboru. I naravno, upravni odbor kola srpskih sestara je prihvatio njenu molbu zbog njenog lošeg zdravstvenog stanja, jer se sve teže i teže kretala. Čerke su naravno zbog školovanja i zbog udaje imale svoj život, a Ljiljana je vreme provodila tako što je sa kolom srpskih sestara obilazila siromašne porodice u Beogradu i okolini i davala im je ono najosnovnije za život što je kolo srpskih sestara moglo u tom trenutku da da tim ljudima. Nju su obožavali svi. Nije bilo čoveka koji nije voleo ovu ženu. Međutim, kako to obično biva, život ide svojim tokom i ova gospodja, zapravo ova dama, otišla je u zasluženu penziju. Iako je otišla u penziju, nastavila je sa humanitarnim radom u svim humanitarnim organizacijama čiji je bila član. I mnogim ljudima je ova žena pomogla da bi pronašli svoj posao kako u Beogradu, tako i u inostranstvu. Ona je uz pomoć crkve pronalazila posao mnogim ljudima ovde u Beogradu, takođe i uz pomoć Ministarstva zdravlja, ali i uz pomoć uglednih ljudi iz dijaspore. Pomogla je mnogim našim mladim ljudima koji su se i selili u zapadne zemlje i koji su odlučili da tamo potraže svoju sreću. Ova žena je volela podjednako sve nacije i pored toga što se izjašnjavala kao pravoslavna hrišćanka i srpkinja, volela je i Rome, i Hrvate, i sve druge narode koji su živeli na prostoru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, a i samog Beograda, jer je Beograd multikulturalna i multiverska sredina, znači Jugoslavija u malom. Godine su prolazile, ova žena nije bila u godinama da osjeća starost, imala je srce devojčice i sve njene ideje su bile sa poletom. Čak i kada je gostovala u jednoj emisiji koja se zvala Krug 202, koju je vodio čuveni reditelj Jovan Čirilov, ona je govorila kao tinejdžerka kako će ipak uspeti da izgradi svoju bolnicu iz snova za nemoćne ljude koja će najverovatnije biti u Krnjači ili možda u Grockoj. Međutim, na opšte iznenađenje svih iz udruženja Kola Srpskih sestara Ona je napisala Maltene kao jedan mini testament u kome je napisala da osjeća skori dolazak svoje smrti i moli članove ovog udruženja da kada ode sa ovog sveta da je isprate na najskromniji način uz krug samo najbližih prijatelja iz udruženja, samo najbliži krug članova porodice i da uopšte nema ni jedne čitulje u novinama. Svi su bili zaprepašćeni zašto je Ljiljana ovo napisala. A u međuvremenu 2008. godine ona je prvi put rekla da je osjetila smrt u punoj snazi kada je njen bivši suprug poginuo u jednoj teškoj saobraćajnoj nesreći. Ona je ovo jako teško podnela. Iako su bili razvedeni, oni su bili jako bliski i ostali veliki prijatelji. Nije bilo dana da se ne čuju, a Boga mi i ne vide. Bilo kako bilo, ova žena posle ko zna koliko operacija kukova, sve je teže 
hodala. Volela je znači da prošete do Bajlonijeve pijace, da obiđe Bitev teatar i da nekad ode na neku pozorišnu predstavu i do Narodnog pozorišta ili da pogleda neki dobar film u domu sindikata. Volela je kulturno-umetnička dešavanja u ovom gradu zato što je iznad svega cenila kulturu. I pošto se teško kretala, svakog drugog dana dolazila je gerontološka sestra koja je sa njom svakog drugog dana radila vežbe u njenom stanu i pomagala je ovoj dami da što lakše savlada probleme oko kretanja. Početkom novembra 2013. godine gospođa Ljiljana je imala jedan nemili događaj. Zapravo u sred bela dana u hodniku njene zgrade prestrelio je jedan maskirani mladić i oteo je njenu taštu. I samo njemu znanih razloga kada je polazio okrenuo se i skinuo masku, zapravo onu čarapu žensku koju je imao preko glave i onda je rekao baba sljedeću put ću te odrati do gole kože ako ne budeš imala više para jer osjećam da u ovoj torbi neću imati ni za jedan joint i pobegao je. Ubrzo posle toga ovog mladića su uhapsili, gospođa Ljiljana je njega prepoznala u 29. novembru. Suđenje je bilo u toku ovom mladiću, ali je on pušten da se brani sa slobode. I pored toga što je uradio klasično razbojništvo. Zapravo radilo se o jednom ovisniku o narkoticima. Međutim, Ljiljana je dobila veliki strah. I od tada, redko kad se desilo da ona na prvu otuča stan i da pusti nekog. Nego čak i ova sestra koja je dolazila svakog drugog dana, malte ne morala je da kaže šifru koju su se njih dve prethodnog dana dogovorile da bi otvorila vrata i da bi pustila istu u stan. Bila je zapravo jako, jako oprezna. I to je sve tako funkcionisalo do tog kobnog 3. februara, kada je sestra došla, znači, da obiđe Ljiljanu radi redovnih terapija. Prilikom samog dolaska ispred stana, prvo šta je bilo čudno, vrata su bila očklinuta. Sestra to nije mogla da veruje. Pozvonila je, niko se ne javlja. Onda je ona rukom gurnula vrata, ušla unutra, i zatekla je jeziv prizor. Doktorka Ljiljana je ležala na podu dnevne sobe i oko nje je bila velika lokva krvi. Medicinska sestra je odmah pozvala hitnu pomoć, a hitna pomoć po službenoj dužnosti je odmah obavestila policiju. I policija je izašla i došla u istom momentu kad i hitna pomoć. Lekari su samo konstatovali smrt i Naravno, policija je počela da radi svoj posao. Telo je prebačeno na sudsku medicinu i lekari su ustanovili da je ova žena preminula na taj način tako što je preko 25 puta udarena tupim predmetom u predelu glave. Najverovatnije bejzbol palicom, jer su ustanovili da se sigurno ne radi o nekom metalnom predmetu, već o tom predmetu koji je napravljen od drveta. Zapravo, bili su ubeđeni da se radi o bejzbol palici. Naravno, želja ove doktorke nije ispunjena. Sve novine su objavile tužnu vest o njenom ubistvu i to ne samo u Srbiji, nego malte ne u celom svetu. Svi su bili šokirani. Kolo srpskih sestara je održalo jednu veliku komemoraciju kojoj su prisustovali svi ugledni građani jer je ova žena zapravo bila veličina koja je to i zaslužila. Svi su se divili njenom radu i poštovali su ono što je ona uradila na svakom polju. Svi su bili u šoku ko je mogao da ubije ovu ženu. Prilikom rada uviđaja policije ustanovljeno je da je stan ispreturan. Znači da je neko tražio novac. Međutim, da li je to u pitanju bilo ili je neko hteo samo da napravi lažnu sliku da se radi o razbojništvu, ostala je misterija. Slučaj, nažalost, do dana današnjeg nije rešen. U početku su mislili da je nju najverovatnije 
možda iz osvete ubio onaj mladić koji je izvršio razbojništvo pre nepuna tri meseca. Međutim, istraga je utvrdila da on ima sigurni alibi i da nije u pitanju on. Naravno, bilo je tu raznoraznih pretpostavki. Te da se radi o jednom emigrantu iz Afganistana, te da je u pitanju jedan rumunski državljanin, te da se radi o jednom liku koji je izbeglica iz Makedonije. Ne znam iz kog razloga izbeglica iz Makedonije. Te da se radi o jednom čoveku koji je isto član neke humanitarne organizacije i koji je navodno znao da se u stanu ove dame u ulici Đorđa Vašingtona broj 32A krije velika količina novca koja je navodno stigla od dijaspore za funkcionisanje kola srpskih sestara i za zidanje one njene čuvene bolnice. Međutim, to je bila glupost. Kolo srpskih sestara je imalo svoj žiro račun na kome su pristizale donacije, a od novca za tu bolnicu koja je faktički bila njen san nije bilo ni reči, jer nije uplaćen ni jedan jedini cen. Zapravo nije ni postojala dozvola da se počne sa gradnjom iste. I tako se završio život ove ljudske gromade od žene i otišla je na jedan vrlo surov i tužan način sa ovog sveta koga je pre svega volela i u kome je pomogla svakom kome je pomoć bila neophodna. Ja moram da napomenem da je ova žena bila pravi humanitarac i ona nije uzimala novac kao neki lažni humanitarci tako što se lažno predstavljala da se bavi nekim humanitarnim radom i da vodi neko udruženje samo da bi živela od toga i da bi faktički to humanitarno društvo ili udruženje bila neka njena haljina za neki svoj suludi ples, ona je sav novac koji bi dobila preko svoje organizacije davala onima kojima je neophodan i svaka joj čast. E sada, na osnovu čega je osoba X koja je 3. februara izvršila ovaj monstruozni zločin znala, zapravo pretpostavljala da ova žena kod sebe ima veliki novac. Ja mogu samo da dođem do zaključka da se najverovatnije radi o osobi koju je žrtva dobro poznavala. Jer s obzirom da je imala onaj incident u hodniku zgrade pre tri meseca, da je postala jako oprezna i plašljiva, da ni samu medicinsku sestru nije bez lozinke puštala u stan, sigurno ne bi otučala vrata nekom koga dobro ne zna. I ta osoba X je sigurno znala i tu lozinku. Ja sada ne mogu da pretpostavim o kome bi to moglo biti reč i o kome se radi. Ako je u to vreme radio video nadzor na restoranu Vidin Kapija, odnosno Magic, i na školi Vuk Karažić, možda je moglo i da se na osnovu znači pregleda video snimka utvrdi ko je tačno u tom periodu dana izlazio i ulazio u zgradu u ulici Đorđa Vašingtona broj 32A. Pretpostavljam da je policija dobro radila uviđaj, s obzirom da je bio ponedeljak 3. februar 2014. godine, možda je ubica nosio i deči rančić u svojoj ruci, izigravajući brižnog roditelja, nekog deteta koje ide u obližnju školu Vuk Karadžić. Ili u deči vrtić Skadarlija koji je tu odmah preko puta. A isti Rančić je trebao da posluži naravno da bi se odneo plen i da ne bude upadljiv ni komšijama, a boga mi ni policiji. Koja se obično šeta, kreće i nadzire šta se dešava oko škole 
i vrtića. A s obzirom da je bio ponedeljak, velika masa ljudi u tom periodu dana se tu kreće i ubica je, znači neprimećen, samo ušao i stopio se sa istom i otišao u samo njemu znanom pravcu i mi možemo samo sada da pretpostavimo da li je on uopšte i pronašao nešto od vrednosti. Da li je u pitanju novac ili nakit ili ko zna šta, ja mogu samo da nagađam. Jer ova ugledna dama je imala sigurno i dosta skupocenog nakita, imala je sigurno dosta lepih stvari koje vrede u stanu, najverovatnije i neku količinu novca, ali ja ne verujem da je ona pripadala grupi ljudi koja svoju ušteđevinu i novac drži u slamarici. Ova žena je bila emancipovana i ona je štedela svoj novac tamo gde je i mesto, u nekoj od banaka. I s obzirom da znam mentalitet ovog naroda odlično, ja ne verujem da je ubica X svoju tajnu zadržao za sebe. Sigurno se nekome pohvalio, ma iz koje branše daje. Ako se radi o kriminalcu, sigurno je zbog nekog drugog krivičnog dela bio bar dva puta u zatvoru. Mentalitet kriminalaca je takav da i ono što mu se desilo u stvarnom životu uvek uveliča puta tri. Nekome se u zatvoru poverio i pohvalio. I ja molim tu osobu, ako zna tajnu nekog svog cimera iz ćelije, da istu dostavi policiji u 29. novembru u Beogradu. Da li anonimno ili već kako, neka odluči sam. Jer je veći teret nositi na duši nečiju tajnu, nego što je to teret onome koje je ovo ubistvo izvršio. Jer se on upravo zato i ispovedio vama da bi to skinuo sa srca. Bilo kako bilo, njemu to nikad neće biti oprošteno. Ja se nadam da će ubistvo ove veličine od žene biti rešeno i da neće se utopiti u moru nerešenih slučajeva, jer nadolaze novi i sveži slučajevi. Ona je bila vanvremenska žena i čitao sam jedan komentar gde se kaže radi se o starijoj gospođi. Ne, ovde se ne radi o starijoj gospođi. Ova žena je imala mladalačke poglede na svet, imala je mlado srce, imala je veliku energiju i veliku dušu i mnogo je uradila za ovaj grad i za ovaj narod. I ko zna koliko je samo života spasila kao lekar, što savetima, što stručnim radom i lečenjem. I zato ona ne sme biti zaboravljena. Ovaj slučaj mora uvek biti prioritet da se reši, a istina o smrti ove žene da se sazna. Tajna koju krije stan u ulici Georgia Washingtona 32A mora biti javna za ceo Beograd i Srbiju, jer je ova žena to zaslužila. Dragi prijatelji, moli vas napišite mi, kao i dosad u vašim komentarima, šta vi mislite, ko je mogao da ubije doktorku Šulović. A mi se vidimo u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.